தலைமை ஆசிரியராக இருந்த அப்பா தங்க பாண்டியனுக்கு எம்எல்சி பதவியை கூப்பிட்டு கொடுத்தார் அண்ணா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக இருந்த மகன் தங்கம் தென்னரசுவை அரசியலுக்கு அழைத்து வந்தார் கலைஞர் யானை தேடி வந்து மாலை போட்ட வரலாறு இருவருக்கும் அழகிரியின் தயவில் பதவிக்கு வந்தாலும் இவர் என் சாய்ஸ் என்று கலைஞரின் குட்புக்கில் இடம் பிடிக்க காரணமான சம்பவம் என்ன ஏரியாவுக்கு ஏரியா யார் பெரியவன் என்று மல்லு கட்டும் திமுகவின் மாவட்ட அரசியல் விருதுநகருக்கு வராதபடி நட்பு பாராட்டும் கெமிஸ்ட்ரி என்ன ஜெயலலிதாவிடம் கூட நல்ல பெயர் எடுத்த மிஸ்டர் கிளீன் அமைச்சருக்கு நெகட்டிவ் இமேஜ் பெற்றுக் கொடுத்த இரண்டு சோதனைகள் என்ன சமச்சீர் கல்வி சங்கடங்களை சமாளித்தது முதல் கலைஞரின் கனவு திட்டத்தை நிறைவேற்றி காட்டியது வரை தங்கம் தென்னரசு எனும் நான் தொழில்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அவர்களின் வரலாறும் தகராறும் சொல்கிறது மிஸ்டர் மினிஸ்டர் வணக்கம் நான் ஜோ ஸ்டாலின் இன்னைக்கு நம்ம மிஸ்டர் மினிஸ்டர் பகுதியில் தமிழ்நாடு அரசின் தொழில்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அவர்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் தங்கம் தென்னரசு அவருடைய அரசியல் என்பது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய தந்தையார் மூத்த முன்னாள் அமைச்சர் திமுகவோட ஒரு முன்னணி தளபதிகளில் ஒருவராக இருந்த தங்கப்பாண்டியன் அதனால் நம்ம வந்து தங்கப்பாண்டியன் அவருடைய இது வரலாற்றிலிருந்தே ஆரம்பிக்கலாம் இது வந்து இரண்டு கதைகள் சேர்ந்ததாக இருக்கும் தங்கப்பாண்டியன் அவருக்கு வந்து சொந்த மாவட்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருங்கிணைந்த ராமநாதபுரம் மாவட்டம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய விருதுநகர் மாவட்டமும் அன்னைக்கு ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் தான் இருந்தது அந்த ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கமுதி பக்கத்தில் சாயல்குடி அப்படிங்கிற ஒரு ஊரை சேர்ந்தவர் தான் தங்கப்பாண்டியன் அங்கே வந்து அவங்களுடைய குடும்பம் வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல வசதியான குடும்பம் சொந்த வீடு நில புலன்கள் உள்ள ஒரு குடும்பம் வீட்டில் வந்து ஓரளவுக்கு வசதி வாய்ப்புகள் இருந்ததால் தங்கப்பாண்டியன் அவர்கள் வந்து நல்ல படித்த இளைஞராக அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகள் நாற்பத்தொம்பது காலகட்டத்திலே படித்த இளைஞராக இருந்தார் இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் வந்து பட்டதாரி பிஏ பிஎட் முடித்த ஒரு பட்டதாரியாகவும் இருந்தவர் தங்கப்பாண்டியன் அவர்கள் வந்து அன்றைக்கு தமிழகத்தில் வந்து தீப்பிடித்த மாதிரி பரவி கொண்டிருந்தது பெரியாருடைய பிரச்சாரம் அந்த கருத்துக்கள் கொள்கைகளால் ஈர்க்கப்பட்டு திராவிடர் கழகத்தில் வந்து தன்னை இணைத்து கொண்டு அந்த பகுதியில் வந்து திராவிடர் கழகத்தின் ஒரு உறுப்பினராகவே வந்து தொடர்ந்து தொடர்ந்து கொண்டிருந்தார் தந்தை பெரியாருக்கும் பேரறிஞர் அண்ணாவுக்கும் வந்து ஒரு சில மனக்கசப்புகள் ஏற்பட்டு அண்ணாவின் தலைமையில் சில முக்கியமான அந்த திராவிடர் கழகத்தில் இருந்த இளைஞர்கள் பலர் வந்து அண்ணாவை பின்தொடர்ந்து அவங்க வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அப்படிங்கிற ஒரு கட்சியை வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி வந்து திராவிடர் கழகத்தில் இருந்து வெளியே போனவங்களாம் அன்றைக்கி வந்து பெரியார் வந்து என்ன சொன்னார்னா கண்ணீர் துளி பசங்க அப்படின்னு சொல்லி கடுமையாக தன்னுடைய குடியரசு ஏட்டில் வந்து விமர்சனம் செய்வார் அண்ணா அவர்களும் வந்து அதற்கு வந்து பதிலடின்னு சொல்ல முடியாது பெரியாருடைய வார்த்தைகள்லேயே அவருக்கு பதில் சொல்லும் விதமாக கண்ணீர் துளி பசங்கள் கண்ணீர் துளிகள் என்று அவருடைய திராவிட நாடு பத்திரிகையில் தலைப்பிட்டு யார் யாரெல்லாம் பிரிந்து வந்தோம் திராவிடர் கழகத்தில் இருந்து பிரிந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் தன்னோ தனது தலைமையில் இணைந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற பட்டியலை வந்து வெளியிட்டார் அப்படி அண்ணா அவர்கள் வெளியிட்ட அந்த பட்டியலில் தங்கப்பாண்டியன் கிளைக்கழக செயலாளர் கமுதி அப்படின்னு அன்னைக்கே வந்து திராவிட நாடு பத்திரிகையில் வந்து பேர் வந்திருந்தது அந்த காலகட்டத்தில் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தோட திமுக செயலாளராக இருந்தவர் தென்னரசு அவர் வந்து படித்த இளைஞர் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தங்கப்பாண்டியன் மீது ஒரு நல்ல மதிப்பும் ஒரு மரியாதையும் வைத்திருந்தார் அந்த காலகட்டங்களில் வந்து பள்ளிக்கூடங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து புதுசாக வந்து நிறைய திறக்கிறாங்க ஆசிரியர்கள் வந்து நியமிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுது அப்போ வந்து பட்டதாரி இளைஞர்கள் அனைவருக்கும் வந்து ஆசிரியர் வேலை அது வந்து தமிழ்நாடு அரசு அப்போ வந்து காமராஜர் ஆட்சி காலகட்டம் அதில் வந்து கிடைக்கிது அதில் தான் வந்து தங்கப்பாண்டியன் அவர்களுக்கு வந்து மல்லாங்கிணறு அரசு பள்ளியில் வந்து தங்கப்பாண்டியன் அவர்களுக்கு பிஏ பிஎட் அவர் படிச்சிருந்ததுனால இங்கே தலைமை ஆசிரியர் வேலையே கிடைக்கிறது இதற்கிடையில் அவருக்கு சாயல் குடியிலேயே தங்கப்பாண்டியன் அவர்களுக்கு ஒரு திருமணம் முடிந்து குஞ்சம்மாள் அப்படிங்கிற ஒரு பெண்ணை வந்து சோ உறவு கர பெண் அவங்கள திருமணம் முடிந்து அவங்களுக்கு வந்து பானு அப்படிங்கிற ஒரு பெண் இருந்தாங்க அதன் பிறகு மல்லாங்கிணறு வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அரசு 
பள்ளியில் வந்து அவர் தலைமை ஆசிரியர் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு அங்கு பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார் அந்த பள்ளியில் ஆசிரியராக இருந்தவர் ராஜாமணி அம்மாள் அவங்களையும் தங்க பாண்டியன் அவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்கிறார் அவங்க அந்த தம்பதியினருக்கு இரண்டு குழந்தைகள் ஒருத்தவங்க பேர் வந்து பெண் பிள்ளையின் பேர் வந்து சுமதி ரெண்டாவது வந்து தங்கம் தென்னரசு தென்னரசுன்றது அந்த திமுக மாவட்ட செயலாளர் தென்னரசு அவர் மீது இருந்த ஒரு மதிப்பின் காரணமாக தங்கம் தென்னரசு அப்படிங்கிற பேரை வந்து வைக்கிறார் திமுக ஆட்சிக்கு வந்து அண்ணா முதலமைச்சர் ஆனதற்கு பிறகு இயல்பாக தங்க பாண்டியன் அவருடைய வாழ்க்கையிலும் வந்து ஒரு திருப்பு முனை ஏற்படுகிறது இன்றைக்கி வந்து நாடாளுமன்றத்தில் வந்து எப்படி மக்களவை மாநிலங்களவை ராஜ்யசபா லோக்சபா இருக்கிற மாதிரி அன்னைக்கு வந்து நம்ம தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்திலும் வந்து மேலவை கீழவைன்னு இருந்தது கீழவை தான் வந்து நம் ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுத்து சட்டமன்றத்திற்கு செல்கிற எம்எல்ஏக்கள் மேலவை என்பது நியமன உறுப்பினர்கள் மாதிரி அதில் வந்து ஓரளவுக்கு கவிஞர்கள் எழுத்தாளர்கள் படித்த இளைஞர்கள் அவங்கள வச்சு தான் அந்த மேலவை வந்து நடக்கும் அதில் வந்து முதலமைச்சர் அண்ணா வந்து ஒரு நல்ல தகுதி வாய்ந்தவர்களை வைத்து அந்த மேலவை வந்து நிரப்ப வேண்டும் என்று அவர் நினைத்த போது அன்னைக்கு சூழலில் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தோட செயலாளராக இருந்த தென்னரசு அவரையும் அன்றைக்கு தென் மாவட்டங்களுக்கு தனித்தனி செயலாளராக இருந்தாலும் ஒட்டுமொத்த தென் மாவட்ட அரசியலும் ரொம்ப பிரபலமாக இருந்தவர் மதுரை முத்து அந்த மேயர் முத்து அவர்களையும் தென்னரசு அவர்களையும் அழைத்து உங்கள் பகுதி நான் சவுத்திலிருந்து ஒரு எம்எல்சி பதவிக்கு ஒரு நல்ல படித்த இளைஞரை வந்து நியமிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு பேரை சொல்லுங்கள் நான் அவரை எம்எல்சி ஆக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெண்டு பேரும் ஏக மனதாக சொன்ன பெயர் வந்து தங்க பாண்டியன் அப்படிங்கிற பெயர் தான் உடனே வந்து முதலமைச்சர் அண்ணா வந்து கடிதம் எழுதுகிறார் உடனடியாக முதலமைச்சரை வந்து தன்னை வந்து சந்திக்கும்படி அவரும் வந்து கிளம்பி சென்னை வருகிறார் அந்த நேரத்தில் வந்து அண்ணா அவர்கள் வந்து எங்கே இருந்தார்னா அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் இருக்கார் அவர் வந்து நான் உங்களை எம்எல்சி ஆக்க போகிறேன் அந்த பதவிக்கு வந்து பெருமை சேர்க்கிற வகையிலையும் நம் கட்சிக்கு பெருமை சேர்க்கிற வகையிலையும் அந்த பொறுப்பை வந்து ஏற்றுக்கிட்டு பாருங்கள் மற்ற விஷயங்கள் வந்து கலைஞரை சந்திங்க அவர் வந்து மற்ற ஏற்பாடுகளை செய்வார் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதன் பிறகு கலைஞரை வந்து தங்க பாண்டியன் அவர்கள் சந்திக்கும்போது அவர் சொன்ன வார்த்தை அப்படிங்கிறது அது பல இடங்களில் பதிவாகிருக்கு யானையே வந்து உன்னை தேடி வந்து மாலை போட்டிருக்கேன் நல்லபடியாக பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கலைஞரும் வந்து மற்ற ஏற்பாடுகளை செய்து தங்க பாண்டியன் அவர்கள் வந்து எம்எல்சி ஆக அதன் பிறகு அடுத்து ஓராண்டுகளிலே வந்து அண்ணா வந்து முதலமைச்சர் பொறுப்பில் முதலமைச்சராக இருக்கும்போதே இறந்து விடுகிறார் கலைஞர் அவர் வந்ததற்கு பிறகு அவர் நான்காண்டுகள்லேயே வந்து சட்டமன்றத்தை கலைத்து விட்டு மீண்டும் தேர்தலை சந்தித்து மிகப்பெரிய வெற்றி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அந்த அரசியல் வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய வெற்றி அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் பெற்ற வெற்றி தான் அந்த வெற்றி வந்து பெறுகிறார் அதன் பிறகு எம்எல்சி பதவிக்கு நியமிக்கும் போதும் கலைஞர் அவர்களும் தங்க பாண்டியன் அவர்களையே வந்து எம்எல்சியாக நியமிக்கிறார் அதன் பிறகு எழுபத்தி ரெண்டில் எம்ஜிஆர் அவர் வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலிருந்து பிரிந்து போய் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம்ன்ற கட்சியை ஆரம்பிக்கிறார் எம்ஜிஆர் கட்சி ஆரம்பித்த போது தங்க பாண்டியன் அவர்களுக்கு ஏகப்பட்ட அவரை வந்து அதிமுகவில் இணைந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பல முறை பல பேர் வந்து எம்ஜிஆர் சொல்லி அவரை தொடர்பு கொள்கிறாங்க ஆனால் வந்து தங்க பாண்டியன் அவர்கள் வந்து அப்போ எம்ஜிஆரோட போகலை அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி வருது எமர்ஜென்சியில் வந்து தங்க பாண்டியன் அவரும் வந்து அந்த எமர்ஜென்சியில் கைது செய்யப்பட்டு மதுரை மத்திய சிறையில் வந்து ஓராண்டுகள் அங்கே வந்து அடைக்கப்படுகிறார் வெளியில் வந்தால் அதற்கு பிறகு மீண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திமுக வந்து ஆட்சி அமைக்கிற ஒரு வாய்ப்பு இழக்குது காரணம் வந்து எம்ஜிஆர் அதிமுகவை ஆரம்பித்தால் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு தேர்தலில் அவங்க மிகப்பெரிய வெற்றி அதிமுக அதன் பிறகு எண்பத்தி ஒன்று தேர்தல்லையும் அவங்க தான் வெற்றி எண்பத்தி நாலு தேர்தல்லையும் அவங்க தான் வெற்றி அதன் பிறகு எண்பத்தி ஒன்பது தேர்தல் அதில் வந்து தங்க பாண்டியன் அவர்கள் போட்டியிட்டு எம்எல்ஏ ஆகிறார் அங்கே அருப்புக்கோட்டை தொகுதியில் வந்து வெற்றி பெறுகிறார் அதன் பிறகு தொண்ணூற்றி ஒன்று தேர்தல் அதை பற்றி நம்ம சொல்லவே தேவையில்லை அது வந்து மிகப்பெரிய தோல்வி திமுகவுக்கு ராஜீவ்காந்தி படுகொலை அந்த சம்பவத்தை ஒட்டி அதன் பிறகு தொண்ணூற்றி ஆறு சட்டமன்ற தேர்தல் அது திமுகவிற்கு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை கொடுத்த ஒரு தேர்தல் வெற்றி பெற்ற போது அவருக்கு முதல்ல வந்து கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சரும் அதன் பிறகு சில நாட்கள் கழித்து கமர்ஷியல் டாக்ஸ் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டையும் கலைஞர் கொடுத்து அந்த இலாக்காக்களின் அமைச்சராக வைத்திருந்தார் அப்போ அந்த தொண்ணூற்றி ஏ ஆட்சி அமைத்து ஓராண்டு காலம் தொண்ணூற்றி ஏழு காலகட்டத்தில் தென் மாவட்டத்தில் வந்து குறிப்பாக திருநெல்வேலி அந்த பகுதியில் ஒரு சொல்லப்போனால் அந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தொடங்கி திருநெல்வேலி மாவட்டத்தோட எல்லை வரை களக்காடு அந்த பகுதிகள் வரை ரெண்டு சமூகங்களுக்கு இடையில் வந்து மிகப்பெரி
அதில் வந்து அமைச்சர் தங்கப்பாண்டியனையும் அனுப்பியிருந்தார் அப்படி வந்து அந்த சமாதானம் அந்த பார்வையிட அந்த பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை பார்வையிட சென்றிருந்த போது ராஜபாளையம் அங்கே வந்து அறையில் தங்கியிருந்த தங்கப்பாண்டியனுக்கு வந்து மாரடைப்பு ஏற்பட்டு அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு ஜூலை முப்பத்தொன்னாம் தேதி தங்கப்பாண்டியனை வந்து அவர் வந்து மரணம் அடைந்து விடுகிறார் அது வந்து அன்னைக்கு வந்து தென் மாவட்டங்களில் மிகப்பெரிய ஒரு பரபரப்பு செய்தி அப்போ வந்து கலைஞர் அவர் வந்து எழுதிய அறிக்கையில் வந்து தன் என் குடும்பத்தில் ஒன்றாக ஒன்றிய அவரை இழந்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப உருக்கமாக ரொம்ப ஒரு உருக்கமான ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தார் அதோடு நேரில் வந்து அஞ்சலியும் செலுத்தினார் தங்கப்பாண்டியன் அவர்களுக்கு அப்போ வந்து அதிகமாக கலைஞர் அவர்கள் கவனித்தவர் தான் தங்கம் தென்னரசு தங்கம் தென்னரசு அவருடைய கல்வி பிறப்பு வளர்ப்பை பற்றி பார்க்கணும்னா அவர் வந்து பிறந்தது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜூன் மூன்றாம் தேதி அவர் வந்து தங்கப்பாண்டியன் அவர்களுக்கும் ராஜாமணியம்மாள் ரெண்டு பேருமே ஆசிரியர் அவங்களுக்கு பிறந்த இரண்டாவது மகன் தான் தங்கம் தென்னரசு அவர் வந்து அங்கே மல்லாங்கிணறில் தன்னுடைய தந்தை தாய் ரெண்டு பேர் வேலை பார்த்த அந்த அரசு பள்ளியில் தான் வந்து அவருடைய பள்ளிக்கல்வியை முடிக்கிறார் அதன் பிறகு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து அவர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அந்த படிப்பை முடித்துவிட்டு தூத்துக்குடியில் இருந்த ஸ்பிக் நிறுவனத்தில் வந்து இன்ஜினியராக தான் வந்து வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அவங்க அப்பா மரணம் அடைகிற நேரத்தில் வந்து அவர் இன்ஜினியர் வேலையாக தான் இருக்கார் தூத்துக்குடியில் வேலைக்கு சேர்ந்தவர் அதன் பிறகு சில நாட்கள் கழித்து சென்னையில் உள்ள அந்த ஸ்பிக் ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து மாற்றலாகி வந்து இங்கே வந்து வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த இடைப்பட்ட காலகட்டங்களில் தங்கம் தென்னரசுக்கு ஏதாவது அரசியல் தொடர்புகள் இல்லை தன் தந்தையாருடைய அரசியல் ஆர்வம் காட்டினாரானா அது வந்து எந்த வகையிலையும் இல்லை அந்தளவுக்கு தங்கப்பாண்டியன் அவர்கள் வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகள் மீது அரசியலுடைய நிழல் வந்து பெரிதாக விழா வந்து அவர் அனுமதிக்கலைன்னு தான் சொல்லலாம் எந்த அளவுக்கு இருந்ததுன்னா அவர் வந்து அமைச்சராகி இங்கே வந்து இந்த அமைச்சர் குடியிருப்பு க்ரீன்வேஸ் சாலை ல இருக்கக்கூடிய அந்த அமைச்சர் குடியிருப்பில் குடியிருக்கும் போது கூட இங்கே நீங்கள் தங்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி தங்கம் தென்னரசுவை வந்து வெளியில் தனியாக தான் தங்க வைத்திருந்தார் அது போக வந்து தலைவர்கள் வீட்டுக்கு வரும்போது கட்சி தலைவர்கள் வீட்டுக்கு வரும்போதோ அல்லது அந்த விருதுநகர் மாவட்டத்தில் தேர்தல் பிரச்சாரங்களுக்கு பொதுக்கூட்டங்களுக்கு வரும்போது தங்கப்பாண்டியன் அவருடைய வீட்டில் வந்து நிச்சயம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து விருந்து இருக்கும் கலைஞர் அவர்களிலிருந்து எல்லாருமே வந்து அவங்க தங்கப்பாண்டியன் வீட்டில் போய் தங்கி சாப்பிட்டு தான் போவாங்க அந்த வகையில் அப்படி வரும்போது தலைவர்களை பார்த்த ஒரு அறிமுகமும் அந்த தேர்தல் பிரச்சார நேரங்களில் தலைவர்களுடைய வாகனங்களில் போன சில ஓ நிகழ்வுகளை தவிர நேரடி அரசியலில் இல்லை வந்து ஒரு வேகமான அரசியலில் தங்கம் தென்னரசு எந்த காலகட்டத்திலையும் இல்லை அப்படி இருந்தவரை தான் வந்து கலைஞர் வந்து தங்கப்பாண்டியன் அவருக்கு பிறகு அங்கே வேறு யாரை என்னால் யோசிக்க முடியல அதனால் அவருடைய மகன் தங்கம் தென்னரசுவே வந்து அருப்புக்கோட்டை தொகுதியில் போட்டியிட வைக்கலாம்னு சொல்லி போட்டியிட வைக்கிறார் மு க அழகிரி அன்றைக்கு வந்து அவர் திமுகவோட தென்மண்டல செயலாளர் அப்படிங்கிற பொறுப்புக்கெல்லாம் வரலன்னா கூட தென் மாவட்டத்தோட அரசியல் வந்து அப்போவே வந்து அழகிரி அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் முழுமையாக இருந்தது அவர் வந்து தங்கப்பாண்டியன் அவருக்கு வந்து ரொம்ப வந்து நெருக்கம் கலைஞருக்கும் தங்கப்பாண்டியனுக்கும் எந்த அளவுக்கு நெருக்கமோ அதை விட அதிகமாக மு க அழகிரி அவருக்கும் தங்கப்பாண்டியன் அவர்களுக்கும் ரொம்ப ஒரு நட்பு ரெண்டு பேரும் வந்து மிக நெருங்கிய நண்பர்களாக வந்து பேசி தொலைபேசியில் வந்து அடிக்கடி பேச பேசிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு உறவு அவங்களுக்குள்ளே இருந்தது அதனால் வந்து மு க அழகிரி அவர்களும் வந்து தங்கம் தென்னரசுவை தான் நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப உறுதியாக இருந்தார் இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த அருப்புக்கோட்டை இடைத்தேர்தல் அதில் வந்து அதிமுக சார்பில் தங்கம் தென்னரசுவை எதிர்த்து போட்டியிட்டவர் வி எஸ் பஞ்சவர்ணம் அவருக்கு வந்து அந்த பகுதியில் வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல செல்வாக்கு இருக்குது நிச்சயமாக அந்த தேர்தலில் வந்து அதிமுக ஜெயிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இது வந்து தங்கம் தென்னரசு வந்து புது பையன் அவருக்கு வந்து அரசியல் தெரியாது அதனால் வந்து எளிமையாக வெற்றி பெற்று விடலாம்ன்ற இருந்த ஒரு சூழல் அதில் வந்து அந்த நேரத்தில் களத்தில் இறங்கி தங்கம் தென்னரசுவிற்காக அதிகமாக வேலை பார்த்தது மு க அழகிரி அவர்கள் தான் அந்தளவுக்கு அவர் வேலை பார்த்து அவரை வெற்றி பெற வைத்தார் அதன் பிறகு அவருடைய அரசியல் வந்து எந்த இடத்துலையும் பின்னுக்கு போகலை வேகமாக தான் வந்தது சட்டமன்றத்தில் அவர் பேசிய முதல் பேச்சு அப்படின்னா அந்த அவங்க பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கரியாப்பட்டி அதற்கு வந்து தனி தாலுகா வேண்டும் அப்படிங்கிற அவர் பேசின பேச்சு அந்த கோரிக்கை வந்து நிறைவேற்றப்பட்டது அவருடைய அரசியல் வந்து ஒரு அமைதியான அரசியலாக தான் போய் கொண்டிருந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தல் வந்தபோது அது வந்து திமுக வந்து ஆட்சி அமைக்கும் வாய்ப்பை இழந்த ஒரு தேர்தல் மீண்டும் அதிமுக தான் இழந்தது அப்பா அருப்புக்கோட்டையில் போட்டியிட்ட தங்கம் தென்னரசு அந்த தேர்தலில் வந்து கே கே சிவசாமி அதிமுக வேட்பாளர் கே கே சிவசாமியோடு போட்டிட்டு தோல்வியடைந்து விடுகிறார் ஆன
ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அந்த கட்சிக்கு யார் வர்றா அப்படின்னா அண்ணாதிமுகவோட விருதுநகர் மாவட்டம் அப்படின்னு சொன்னாலும் எம்ஜிஆருடைய முதலாளி எம்ஜிஆரே வந்து ஒருத்தர் முதலி முதலாளின்னு கூப்பிடுவார் அப்படின்றது அண்ணாச்சி அப்படின்னு பேர் எடுத்தவர் விருதுநகர் மாவட்டம்னா இவரையும் பிரித்து பார்க்க முடியாது என்று சொல்லக்கூடிய கே கே எஸ் எஸ் ஆர் என்று சொல்லக்கூடிய சாத்தூர் ராமச்சந்திரன் அவர் வந்து திமுகவில் வந்து சேர்கிற காலகட்டம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு அப்போ அவர் வந்த போது வந்து எல்லாராலும் வந்து என்ன சொல்லப்பட்டதுன்னா இவர் வந்து தங்கம் தென்னரசு அவரை வந்து அரசியலிருந்து அப்புறப்படுத்திடுவார் அந்த மாவட்டத்தவே முழுசாக இது பண்ணிடுவார்னு சொல்லிட்டு தங்கப்பாண்டியன் அவர்கள் திமுகவில் இருந்தபோது அதிமுகக்காரராக இருந்தவர் கே கே எஸ் எஸ் ஆர் அந்த காலகட்டத்தில் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் எதிர் எதிர் கட்சி அப்படிங்கிறது அவங்களுக்குள்ள முட்டல் முதல் பெருசாக வந்திருக்குன்னா எதுவுமே வரல மாறாக ஒரே கட்சியை சேர்ந்த தாமரைக்கனி அவரோடு தான் வந்து கே கே எஸ் ஆர் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தார் ஆனால் இப்போ அவர் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து வருகிற காலகட்டத்தில் அவருக்கு வந்து அங்கே நிரூபிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் அதனால் தங்கம் தென்னரசு அவர்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய சிக்கல்கள் வரும் அப்படின்னு பலராலும் வந்து சொல்லப்பட்டது எதிர்பார்க்கப்பட்டது தங்கம் தென்னரசு விடமே தனிப்பட்ட முறையில் பல பேர் வந்து சொன்னாங்க ஆனால் கே கே எஸ் சார் அப்படி ஒரு மோதல் போக்கை வந்து தங்கம் தென்னரசோடு கடைபிடித்தார் என்றால் ரொம்ப வெளிப்படையாக பெரிய அளவில் பண்ணலை அதற்கு முக்கியமான காரணம் தங்கம் தென்னரசு அவருடைய சுபாவமும் தான் அவர் வந்து ஒரு அவங்க அப்பா வழியில் ஒரு அமைதியான அரசியல் தான் கட்சி தலைமை என்ன சொல்லுதோ அதை மட்டும் செய்கிறது தான் மற்ற மாவட்டங்களைப் போல் இன்றைக்கி வந்து மதுரைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனுக்கும் பத்திரப்பதிவு துறை அமைச்சர் அவர் பி மூர்த்தி அவருக்கும் வந்து அவ்வளோ ஒரு பனிப்போர் நடக்குது அந்த மாதிரியான ஒரு போர் வந்து விருதுநகர் மாவட்டத்தில் சாத்தூர் ராமச்சந்திரர் அவர் உள்ளே வந்ததற்கு பிறகு அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து காலகட்டத்திலேருந்து இன்று வரைக்கும் கிடையாது அதற்கு காரணம் தங்கம் தென்னரசு அவருடைய இயல்பும் தான் இப்படி இருக்கும்போது அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஆறு தேர்தல் வருது அதில் அவர் கே கே எஸ் சார் அவர் வந்து தங்கம் தென்னரசு அவர்கள் அவங்களுடைய அப்பா அவர்லாம் போட்டிட்ட அந்த பாரம்பரியமான அருப்புக்கோட்டை தொகுதி அதில் இருந்து மாறி திருச்சுழி அப்போ திருச்சுழின்னு ஒரு தொகுதி வந்து உருவாக்கிடுறாங்க தனியாக அந்த தொகுதிக்கு போகிறார் அது வந்து மல்லாங்கிணறு அந்த ஊருக்குள்ளேயே வரும் அதனால் வந்து அது தங்கம் தென்னரசுக்கு எளிமையானது அப்போ கூட வந்து பல பத்திரிகைகள் என்ன சொன்னாங்கன்னா சாத்தூர் ராமச்சந்திரன் அருப்புக்கோட்டையில் போட்டியிடுவதற்காக தங்கம் தென்னரசுட்ட இருந்து அந்த தொகுதியை பிடுங்கிட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க ஆனால் உண்மை என்னென்னா திருச்சுழி தான் தங்கம் தென்னரசுக்கு ரொம்பவும் சாதகமான தொகுதி தங்கம் தென்னரசு அவருக்கு வந்து முதல் முறையாக அமைச்சர் பதவி கொடுக்கப்பட்டது அது என்ன துறைன்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு முன்னால் வந்து கல்வித்துறை அப்படிங்கிறது ஒரே தான் தான் கல்வி அப்படிங்கிறது ஒரே துறையாக தான் இருக்கும் அதை வந்து உயர்கல்வி பள்ளிக்கல்வி அப்படின்னு ரெண்டாக பிரித்து உயர்கல்வித்துறையை வந்து பொன்முடிட்டையும் பள்ளிக்கல்வித்துறையை வந்து தங்கம் தென்னரசுட்டையும் கொடுத்தாங்க அதில் வந்து இவர் தங்கம் தென்னரசுக்கு அமைச்சர் பதவி கிடப்பு கிடைப்பதற்கு அழகிரி மிக அதிக அளவில் சிபாரிசு செய்தார் என்றால் நிச்சயமாக வந்து செய்திருந்தார் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்று கொண்டவர் அவங்க அப்பாவுடைய வழியில் அவர் எப்படி வந்து ஒரு ஆசிரியராக இருந்து அவரை தேடி பதவி வந்து எம்எல்சி ஆனாரோ அதே போல் வந்து என்ஜினியராக இருந்த தங்கம் தென்னரசு அவரையும் எம்எல்ஏ பதவியும் சரி அமைச்சர் பதவியும் தேடி தான் வந்தது அது பற்றி வந்து அப்போ பல முணுமுணுப்புகள் கூட எழுந்தது கலைஞர்த்தை வந்து நிறைய பேர் வந்து அவர் கொஞ்சம் அனுபவம் கம்மி அவருக்கு எப்படி நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னு கேட்டபோது அழகிரியோட சிபாரிசில் கொடுக்கறது வந்து சரியாக வருமா அப்படின்னே சில பேர் கேள்வி எழுப்பிய போது தங்கம் தென்னரசுக்கு வந்து பள்ளிக்கல்வித்துறையை கொடுத்தது யாருடைய சிபாரிசும் கிடையாது அது என்னுடைய தேர்வு அவர் நல்லா பண்ணுவார்ன்ற நம்பிக்கையை வச்சு தான் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி கலைஞர் வந்து அதற்கு வந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார் ஆனதற்கு பிறகும் கூட தங்கம் தென்னரசுடைய ஆற்றல் என்ன அவருடைய நாலேஜ் என்ன அவர் எதில் வந்து தேர்ந்தவர் அப்படிங்கிறத தெரிந்து கொள்வதற்கும் கலைஞர் மனதில் வந்து ஒரு தனி இடத்தை பிடிப்பதற்குமான ஒரு வாய்ப்பு வந்து ஒரு முறை அமைந்தது அது வந்து சேப்பாக்கத்தில் அப்போ அதற்கு முன்பு வந்து சத்துணவில் வந்து வாரத்திற்கு வந்து ஒரு முட்டை வழங்கப்படும் அதன் பிறகு அவங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறு திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு காமராஜர் பிறந்த நாள் பெருந்தலைவர் காமராஜர் பிறந்த நாளை ஒட்டி அதை வந்து கல்வி வளர்ச்சி நாள் அப்படின்னா இப்போ முதலமைச்சர் கலைஞர் அறிவித்திருந்தார் அதையொட்டி சத்துணவில் வந்து வாரம் இரண்டு முட்டைகள் வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிப்பு வெளியிட்டு அதை வந்து மாவட்டம் தோறும் விழாக்கள் நடத்தப்பட்டது சேப்பாக்கத்தில் வந்து அந்த விழா அப்போ கலைஞருக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்ட அந்த பரிசுகள் அதில் வந்து புத்தகம் வந்து வால்காவிலிருந்து கங்கை வரை அப்படின்ற புத்தகம் இருக்குது பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் முதலமைச்சருக்கு பக்கத்தில் வந்த தங்கம் தென்னரசு அவர்கிட்ட வந்து கலைஞர் வந்து இந்த புத்தகத்தை படிச்சிருக்கீங்களா
இது மாதிரி வேட்டை இது போன்ற பல விஷயங்களில் வந்து அவருக்கு ஒரு ஆழ்ந்த அறிவும் ஒரு நல்ல வாசிப்பும் உண்டு பல எழுத்தாளர்களோட அவர் வந்து தொடர்ந்து உரையாடுவது வழக்கம் குறிப்பாக இன்று மதுரையோட எம்பியாக இருக்கக்கூடிய சு வெங்கடேசன் அவர்கள் இவங்க ஒரு விருதுநகர் மாவட்டத்திலிருந்து வந்து இன்று புகழ்பெற்ற எழுத்தாளராக இருக்கக்கூடிய எஸ் ராமகிருஷ்ணன் இது போன்ற எழுத்தாளர்கள் வாசிப்பாளர்கள் ஒரு அறிவு ஜீவிகள் வட்டத்தில் தொடர்ந்து வந்து ஒரு நட்பை பேணி வருகிறவர் தங்கம் தினரசு இது எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பாக கலைஞருக்கு வந்து அந்த சேப்பாக்கம் பெருந்தலைவர் காமராஜர் பிறந்த நாளன்று நடைபெற்ற அந்த விழா தான் வந்து ஒரு ப பாதையை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி ஆறு டு பதினொன்று அந்த திமுக ஆட்சி காலகட்டம் அதுதான் வந்து தங்கம் தின்னரசு அவர்கள் முதல் முறையாக வந்து பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்த காலகட்டம் அந்த காலகட்டம் அவருடைய அமைச்சர் பணி அப்படிங்கிறதையும் பார்க்குறது போது அப்போ அந்த திமுக ஆட்சி அதோட மதிப்பீடு எப்படி இருந்ததுன்னா எப்படி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று டு தொண்ணூற்றி ஆறு ஜெயலலிதா அவர்களுடைய ஆட்சி காலகட்டம் எவ்வளவு கெட்ட பெயர்களை சம்பாதித்து வைத்திருந்ததோ அதே போன்றது ஒரு கெட்ட பெயர் வந்து திமுக ஆட்சிக்கு ஏற்படுத்திய காலகட்டம்ன்றது அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஆறு டு பதினொன்று அந்த அளவுக்கு ஆக அந்த அரசாங்கம் இருந்தபோது அதில் இருந்த அமைச்சர்கள் அனைவரும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அமைச்சரும் பின்னாலே ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டும் ஒரு வில்லங்கமும் இருந்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் எந்த ஒரு புகார்கள்லையும் தனிப்பட்ட முறையில் சிக்காமல் ஒரு நல்ல பேரை குட் மேன் அப்படிங்கிற ஒரு மிஸ்டர் கிளீன் அப்படிங்கிற இமேஜை வந்து வச்சுருந்த ஒரு சில குறுக விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய அமைச்சர்களில் தங்கம் தென்னரசும் ஒருத்தர் ஏன்னா அன்னைக்கு இருந்த நிருபர்கள் அந்த மாவட்ட நிருபர்கள் அவங்கக்கிட்ட வந்து பேசும்போதே நம்ம பேசும்போதே அப்போ நான் சொல்கிறது இப்போ இல்லை அந்த காலகட்டத்தில் பேசும்போதே இந்த தங்கம் தென்னரசு அவரை பற்றி ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவ் மேட்ரு எழுதிடலான்னு பார்க்குறோம் அவர் எதுலேயுமே சிக்க மாட்டேங்கிறாரு ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி வேடிக்கையாக சொன்ன காலகட்டம் உண்டு அது தனிப்பட்ட முறையில் நமக்கு அந்த அனுபவம் உண்டு மற்றபடி அவருடைய சட்டமன்றத்தில் அவருடைய செயல்பாடுகள் நடைமுறைகள் நடவடிக்கைகள்னு பார்த்தா அதுவும் வந்து ஒரு மிஸ்டர் கிளீன் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் இருந்தது இன்னும் சொல்லப்போனால் அப்போ இருக்கக்கூடிய அதிமுக உறுப்பினர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எழுந்து கேள்வி எழுப்பும்போது மிக தன்மையான முறையில் மிக அமைதியாக அதற்கு பதில் சொல்வார் அவருடைய கோரிக்கைகளை வந்து நிறைவேற்றி தருகிறேன் அப்படியா நான் குறிச்சுக்கிறேன் நான் பண்ணித்தர்றேன் அப்படின்னு ரொம்ப இயல்பாக சொல்வார் அதை நம்மளே நேரில் பார்த்த அனுபவமும் உண்டு இதை வைத்து அவருக்கு வந்து அந்த எதிர்கட்சி உறுப்பினர்கள் மத்தியிலே நல்ல அமைச்சர் ரொம்ப சாஃப்டானவர் அப்படிங்கிற ஒரு பிம்பமும் இருந்தது அன்றைக்கு இருந்த ஜெயலலிதா அவர்கள் அவங்களும் வந்து இதை வந்து ஒரு சில இடங்களில் த தனக்கு நெருக்கமானவர்கள்ட்ட அவங்க சொல்லி தங்கம் தென்னரசுவை பாராட்டிய சம்பவங்களும் உண்டு அதே நேரத்தில் அன்றைக்கு வந்து துறை அமைச்சர் என்ற வகையில் வந்து அவருக்கு வந்து மிகப்பெரிய தலைவழியாக இருந்த ரெண்டு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து சமச்சீர் கல்வி இன்னொருக்கு பிறகு ஸ்கூல் ஃபீஸ் பள்ளி கல்வி கட்டணத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு வேலை இந்த ரெண்டும் வந்து அவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அவர் மீது வந்து ஒரு சர்ச்சையை வந்து ஏற்படுத்தியது அவருக்கு மிகப்பெரிய தலைவழியையும் ஏற்படுத்தியது சமச்சீர் கல்வி வந்து கொண்டு வரணும் எல்லாருக்கும் ஒரே சிலபஸ் இருக்குன்றது கல்வியாளர்கள் மத்தியில் ரொம்ப நீண்ட நாட்களாக இருந்த கோரிக்கை அதை வந்து அன்றைக்கு இருந்த திமுக தலைவரும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான கலைஞர் வந்து அதை செய்கிறதுக்கு தயாராக இருந்தார்னா அவருக்கு செய்ய ஆசை அதே நேரத்தில் அதில் பல தடைகளும் இருந்தது அதனால் வந்து அவர் முழு மனதோடு அதை செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சமயங்களில் இல்லை ஒரு கட்டத்தில் வந்து சமச்சீர் கல்வி கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு வரும்போது அதற்கு எதிராக வந்து மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி தனியார் பள்ளிகள் வந்து நீதிமன்றத்திற்கு போவது திருப்பி அரசாங்கம் அப்பீல் போவது இப்படின்னு சொல்லி அது ரொம்ப தடைப்பட்டுக்கிட்டே வந்தது இந்த நீதிமன்றத்தில் ஆகிற கால அவக கால தாமதம் வந்து கல்வியாளர்கள் மத்தியிலையும் மாணவர்கள் மத்தியிலையும் கடும் அதிருப்தியை ஒன்று கொண்டு வாங்க இல்லை கொண்டு வராமல் விடுங்க எதுக்கு வந்து இப்படி ஒரு முயற்சியை எடுத்து தாமதப்படுத்துறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எங்களுக்கு என்ன சிலபஸ் வரப்போகுதுன்னு தெரியல எப்படி வரப்போகுது இந்த வருஷம் மாறப்போதா அடுத்த வருஷம் மாறப்போதான்ற ஒரு குழப்பம் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது கடைசியில் வந்து ஒரு நீதிமன்ற தீர்ப்போன் உதவியோட சமச்சீர் கல்வின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க எப்படியோ அந்த கல்வியை கொண்டு வந்துட்டாங்க அதற்கான பாடத்திட்டங்கள் தயாரிக்கும் போது தங்கம் தென்னரசு அதில் வந்து ஒரு புதுமையாக செய்யலாம் அப்படின்னு கவிஞர்கள் எழுத்தாளர்கள் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இவங்களையெல்லாம் வச்சு அந்த பாடத்திட்டங்களை வந்து தயாரித்தார் அதுலேயும் வந்து முதலமைச்சர் கலைஞருக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சு இதை வந்து இப்படியே நம்ம அனுமதித்தா எப்படியே அதனால் வந்து அது பேராசிரியர் அன்பழகன் வந்து அதை பார்க்கணும் அவர் பார்த்து ஒப்புதல் சொன்னதுக்கப்புறம் கொண்டு வரலான்னு 
ஒரு கட்டத்தில் அன்பழகன் அவர்கள் வந்து பார்த்து இவங்க வந்து ஒரு பேச்சு தமிழ் இயல்பான தமிழில் இருந்தது அவர் இலக்கண தமிழுக்கு மாற்றி அது ரொம்ப குளறுபடிகளுக்கு இடையில் நடந்தது அதன் பிறகு அந்த வேலைகள் ஒரு வழியாக முடிந்து இறுதி செய்யப்பட்ட பிறகு வேகமாக புத்தகங்கள் கொடுக்கப்பட்டது இருந்தாலும் அதுவரை எழுந்த குற்றச்சாட்டுகள் தங்கம் தென்னரசு அவரோட இமேஜை வந்து கொஞ்சம் அடி கொடுத்ததுன்னு சொல்லலாம் அதன் பிறகு அந்த பள்ளி கல்வி கட்டணத்தை நிர்ணயிக்கணும் அப்படிங்கிறது அப்போ வந்து தனியார் பள்ளி அவங்களோட அந்த சங்கங்கள் அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்து நாங்கள் எங்கள் பள்ளிக்கூடங்களுக்கு இந்த கட்டணம் தான் நிர்ணயிப்போம் நாங்கள் இங்கே பல வசதிகள் கொடுக்குறோம் நாங்கள் ஏசி போட்டிருக்கோம் மினரல் வாட்டர் கொடுக்குறோன்னு சொல்லி அவங்க கடும் எதிர்ப்பு இப்படி இருக்கும்போது கோவிந்தராஜன் கமிட்டி அப்படின்னு போட்டு நம்ம டிபிஐ வளாகத்தில் தான் அவருக்கு ஒரு அலுவலகம் கொடுத்து எல்லா பள்ளி நிர்வாகிகளையும் வர சொல்லி அவங்கள்ட்ட கருத்து கேட்டு ஒரு இறுதி செய்யப்பட்டு ஒரு கமிட்டி நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் அப்படின்னு வந்தது ஆனால் அந்த நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் வந்தது அதன் பிறகு அதை மெட்ரிகுலேஷன் அவங்க வந்து அதை வந்து கவர்மெண்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா இதை எதிர்த்து மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி நிர்வாகங்கள் அப்பீல் போகணுன்னா போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதில் ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தது அதன் பிறகு அது கோர்ட்டுக்கெலாம் போய் கோர்ட்டு வந்து அந்த அப்பீல் அந்த பெட்டிஷனை வந்து தள்ளுபடி பண்ணிட்டா கூட அதன் பிறகு பள்ளி கல்வி கட்டணங்கள் வந்து ஒழுங்குமுறை படப்படுத்தப்பட்டதா என்றால் அது வரல எப்படி வந்து இந்த தனியார் பேருந்துகளோட கட்டணம் விழா காலங்கள்லேயும் மற்ற காலங்கள்லேயும் அதிகபட்சமாக இருக்குது இப்படித்தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து அந்த பள்ளி கல்வி கட்டணம் என்ன தான் கமிட்டி போட்டு இது பண்ணாலும் அதை ஒரு வரைமுறைக்குள் கொண்டு வரவில்லை கொண்டு வர முடியவில்லை அப்படிங்கிறது இது அது வந்து தங்கம் தென்னரசு அவர்கள் அன்றைக்கு அமைச்சராக இருந்தபோது அவருடைய அந்த செயல்பாட்டில் ஏற்பட்ட ஒரு குறை அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அவருடைய சாதனை அப்படின்னு சொல்கிறதுல அது எல்லாருக்கும் தெரியும் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் அப்போ வந்து அறிஞர் அண்ணா அவருடைய நூற்றாண்டு விழா வருவதை ஒட்டி அந்த அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதற்கு இடம்லாம் தேர்வு செஞ்ச செய்ய வேலைகள் ஆரம்பித்தது அது யார் இருந்து பண்ணுறது அப்படின்னு பல அமைச்சர்கள்ட்ட அதிகாரிகள்ட்ட கருத்து கேட்கும்போது தங்கம் தென்னரசு அவர் அவர் சிங்கப்பூரில் பார்த்த அந்த நூலகத்தோட பிரம்மாண்டம் அதோட அமைப்பு அங்கே என்னென்ன வசதிகள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன விதம் வந்து கலைஞர் அவர்களுக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்து அந்த வேலையை முழுதும் நீங்களே பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொறுப்பை கொடுத்துருந்தா உள்ளபடிக்கு அதை வந்து மிக ஒரு தரமான ஒரு நூலகமாக தங்கம் தென்னரசு அவர்கள் எல்லா குழந்தைகள் பிரிவு ஆய்வு மாணவர்கள் வெளியிலிருந்து புத்தகங்கள் கொண்டு வந்து படிக்கிறதுக்கான இடம் எல்லாம் ஒதுக்கி அதை வந்து ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு நூலகமாக மாற்றினார் திருப்பி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஆட்சிக்கு வந்த ஜெயலலிதா அவர்கள் அதை வந்து மாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்தால் அது பிறகு நீதிமன்றத்துக்கெலாம் போச்சு அதுக்கு காரணம் அந்த இடத்துல வந்து அவர் முதலமைச்சராக இருந்தபோது அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று டு ஆறு காலகட்டத்தில் அங்கே தான் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டணும் முதல்ல இடத்த தெரிவு பண்ணார் அதன் பிறகு ஸ்டெல்லா மேரிஸ் காலேஜ் வந்தது அது ரெண்டுக்கும் திமுக முட்டுக்கட்டை போட்டதோடு அதே இடத்துல வந்து அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தையும் அமைத்ததுனால மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்த ஜெயலலிதா அவர்கள் அதை மாற்றணும் முயற்சி செய்தார் அதன் பிறகு நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் வந்து அது தடுக்கப்பட்டது அதன் பிறகு புதிய தலைமைச் செயலக கட்டிடம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஓமாந்தூர் பல்நோக்கு மருத்துவமனை அது வந்து புதிய தலைமைச் செயலகமாக அப்போது கட்டப்பட்டது அந்த வேலைகளை வந்து முழுக்க முழுக்க இருந்து அந்த ஒன்றரை ஆண்டு காலம் அப்போ வந்து அங்கே உள்ளே இருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் விடுதியில் தான் தங்கியிருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு இருந்தது அப்போ அந்த வேலைகள் எப்படி நடந்தது இவர் வந்து அமைச்சராக இருந்து தங்கம் தின்னரசு அவர்கள் அதை வந்து அந்த வேலைகளை எப்படி ஒருங்கிணைத்தார் எப்படி வந்து வேகப்படுத்தினார்ன்றத பல முறை வந்து நேரிலேயே பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பும் இருந்தது வேலைகள் முற்றிலும் முடியாத நிலையிலே வந்து திறப்பு விழா நடத்தி பின்னால் நம்ம ஆட்சிக்கு வரும்போது அதை சரி பண்ணிக்கலாம் நினச்சாங்க அதற்கேற்ப அங்கே கட்டட வேலைகள் முடிந்து அந்த சட்டமன்றம் இயங்குவதற்கான இடம்லாம் வந்து செயல்பட ஆரம்பித்து அங்கும் இரண்டு மூன்று சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர்லாம் நடந்தது இது ரெண்டு அதன் பிறகு உலகத்தமிழ் செம்மொழி மாநாடு கோயம்புத்தூரில் ரெண்டாயிரத்தி பத்து அப்போ நடந்தபோது அதில் வந்து ஒரு கண்காட்சி தமிழர்களுடைய பாரம்பரிய பெருமைகளை சொல்லும் கண்காட்சி அந்த கண்காட்சி அமைக்கிற பொறுப்பு வந்து தங்கம் தென்னரசுட்ட தான் வந்து ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தது அதை வந்து மிக சிறப்பான ஒரு அளவில் வந்து பண்ணி கொடுத்துருந்தார் அதற்கு வந்து அந்த மாநாடு பற்றி வந்து பல பத்திரிகைகள் வந்து கடும் விமர்சனம் செய்தன பல தமிழ் அறிஞர்கள் வந்து அந்த மாநாட்டில் இருந்த குறைகளை பற்றி கடுமையாக விமர்சனம் செய்தனர் பாராட்டவும் செய்தனர் ஆனால் தங்கம் தென்னரசு அவர் பொறுப்பெடுத்து அந்த அமைத்த கண்காட்சியை வந்து பரவலாக எல்லார்ட்டையும் வந்து பாராட்டுதலை தான் பெற்றிருந்தது தங்கம் தென்னரசு அவருடைய வாழ்க்கையில் வந்து அவர் அவர் எடுத்த ஒரு முக்கியமான முடிவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அன்றைக்கு திமு
போக்கு வந்து அந்த கட்சிக்குள் வந்து இருந்தது அரசியல் அடிவை அடியெடுத்து வைத்த நாளிலிருந்து தங்கம் தென்னரசு அவர் வந்து அழகிரியின் ஆதரவாளராகத்தான் வந்து முழுக்க முழுக்க இருந்தார் அது வந்து அழகிரி மேலுக்க நட்பு மரியாதை என்பதை தாண்டி அவங்க குடும்ப அளவில் வந்து அவங்க ரொம்ப நட்பும் இணக்கமும் கொண்டவர் அந்த வகையிலே ஒரு அழகிரியின் ஆதரவாளராகத்தான் வந்து தென் மாவட்டங்களில் வந்து இருந்தார் குறிப்பாக அந்த விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ஆனால் சாத்தூர் ராமச்சந்திரன் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் வந்து திமுகவிற்கு வந்து அவர் தேர்தல்களில் போட்டிட்டு அவர் அமைச்சர் ஆனதற்கு பிறகு சில காலத்தில் வந்து அவர் வந்து மு க ஸ்டாலின் அணிக்கு வந்து மாறிடுறார் அவர் ஸ்டாலின் அணிக்கு போனதற்கு பிறகு அந்த மாவட்டத்தில் முழுவதையும் நம்மளுடைய ஆதரவாளர்களாக மாற்றுங்கள் என்று வந்த உத்தரவின் அடிப்படையில் அவரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேசி தங்கம் தென்னரசு அவர்களை வந்து மு க ஸ்டாலின் அணிக்கு கொண்டு வருவதற்கான வேலைகளில் வந்து தீவிரமாக ஈடுபட்டார் ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் கூட முழுமையாக தங்கம் தென்னரசு மு க ஸ்டாலின் அவருடைய ஆதரவாளராக மாறலை ஓரளவுக்கு அழகிரி அவருடைய இணக்கமாக தான் இருந்தார் ஆனால் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினால் பதினைந்து காலகட்டத்தில் அழகிரி அவர்கள் நிரந்தரமாக திமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்டதாக பேராசிரியர் அன்பழகன் அவர் அறிக்கை வெளியிட்டதற்கு பிறகு தங்கம் தென்னரசு அவர்கள் வந்து அழகிரியிட்ட இருந்து முற்றிலுமாக தன்னுடைய தொடர்புகளை துண்டித்துக் கொண்டார் என்றே சொல்லலாம் அந்த கோபம் வருத்தம் வந்து அழகிரி அவருக்கு வந்து இன்னைக்கு இருக்கானா இருக்கு ஏன்னா இவங்களுடைய தந்தையார் தங்கப்பாண்டியன் அவருடைய அந்த நினைவிடம் வந்து மல்லாங்கிணறில் இருக்கு அங்கே வந்து அந்த ஆண்டுதோறும் அவருடைய நினைவு நாள் என்று அஞ்சலி செலுத்த அழகிரி வரு வருகிறார் இப்பயும் வர்றாரு வரும்போது இவங்க யாரையும் வந்து முகத்தோட முகம் பார்த்து பேசுகிறதுலாம் இல்லை அவர் வந்து ஒரு கட்சிக்காரர் தன்னுடைய பழைய நண்பர் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அவர் வந்து இவங்க வரவேற்றாலும் வணக்கம் வைத்தாலும் இவங்க முகத்தையே பார்க்காத அளவுக்கு நேரில் போய் அவர் அஞ்சலி செலுத்திட்டு அவர் போயிடுறாரு இப்போது அவங்க இவருடைய சகோதரி தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் அவருடைய மகள் திருமணம் அவர் வந்து மக்கள் நீதி மையத்திலிருந்து பிறகு திமுகவிற்கு வந்த மகேந்திரன் அவருடைய மகனுக்கு தான் வந்து திருமணம் நடந்தது அந்த திருமணத்தில் அழகிரி கலந்து கொண்ட போது கூட வந்து தங்கம் தென்னரசு அவரோடு அவர் ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்து பேசலை அவர் வந்தார் மணமக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிச்சுட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அந்த ஃபோட்டோவில் கூட தங்கம் தென்னரசு அவர் வந்து தள்ளி தான் அனுப்பார் ஆனால் அது அரசியலில் தவிர்க்க முடியாது அதே நேரத்தில் மு க ஸ்டாலின் அவர்களிடம் சரி உதயநிதி அவர்களிடம் சரி தங்கம் தென்னரசு ஒரு மதிப்பு மிகுந்த இடத்தில் இருக்கிறார் அதனால் வந்து இன்னும் ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கோ இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கோ தங்கம் தென்னரசு அவருடைய அரசியல் வந்து விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே தொடரும் அப்படின்றத நம்ம உறுதியாக சொல்லலாம் அதன் பிறகு தற்போது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தல் வெற்றி பெற்ற தங்கம் தென்னரசு அவரிடம் தொழில்துறை தமிழ் ஆட்சி மொழி தொல்லியல் துறை வந்து ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது இதில் வந்து தொழில்துறையில் வந்து அவர் அந்த வெளிநாட்டு முதலீடுகள் கொண்டு வந்தது தொழில் வளங்கள் வந்து கொண்டு வர போகிறேன்னு பண்ணியிருக்க நிறைய வாக்குறுதிகள் இதெல்லாம் வந்து இருந்தாலும் அதை எப்படி நிறைவேற்றப் போகிறார் தென் மாவட்டங்களில் தொழில் வளர்ச்சியே இல்லை அப்படிங்கிறது கடந்த ஒரு இருபது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக ஆண்டு காலமாக இருக்கிற ஒரு குறை இவரும் ஒரு தென் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் அந்த பகுதியிலிருந்து அதுவும் குறிப்பாக விருதுநகர் மாவட்டம் அப்படிங்கிற ஊரில் ஒரு வறட்சி மிகுந்த பகுதியிலிருந்து வந்து வந்திருக்கக்கூடிய அமைச்சர் இவர் வந்து அந்த தென் மாவட்டங்களில் தொழில் வளர்ச்சிக்கு என்ன செய்ய போகிறார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் ஆனால் இன்னைக்கு சூழலுக்கு பரந்தூர் விமான நிலையம் அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக ஆகி அங்கு மக்கள் மத்தியில் தினந்தோறும் போராட்டங்கள் எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த பிரச்சனையை வந்து எப்படி அதிலிருந்து மீண்டு வந்து அதை வெற்றிகரமாக அந்த விமான நிலையத்தை கொண்டு வர போகிறாரா அல்லது மக்கள் கோரிக்கையை நிறைவேற போகிறதா என்பது அதில் வந்து தங்கம் தென்னரசு அவருடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்குது அவருக்கு பாராட்டுகள் கிடைக்கப் போகிறதா அல்லது மிகப்பெரிய டேமேஜை உருவாக்கக்கூடிய அளவில் விமர்சனங்கள் வரப்போகிறதா என்பதை நம் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் தமிழ்நாடு அரசின் தொழில்துறையை தங்கமாக மாற்றி வரும் தங்கம் தென்னரசை நான் மனதார பாராட்டுகிறேன் தங்கம் தென்னரசு அவருடைய குடும்பம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய மனைவி மணிமேகலை அவங்க வந்து சென்னை பல்கலைக்கழகத்திலையும் ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்திலையும் அந்த தத்துவவியல் படித்தவங்க ஃபிலாசபி இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தலில் வந்து தங்கம் தென்னரசு அவர் போட்டியிட்ட போது மாற்று வேட்பாளர் அப்படின்னு இன்னொருத்தவங்களும் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்வாங்க அது எல்லா கட்சியிலையும் உள்ள ஒரு நடைமுறை அந்த வகையில் தங்கம் தென்னரசு அவருடைய மாற்று வேட்பாளராக அவங்க மணிமேகலை அவங்க தான் வந்து வேட்பு மனு தாக்கல் செய்திருந்தாங்க தேர்தல் ஆணையத்தில் இவங்களுக்கு வந்து இரண்டு மகள்கள் ஒருவர் வந்து இமையா மற்றொருவர் இதயா அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து இப்போ வந்து படிப்பு படிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க அதன் பிறகு நம்ம முன்னாலேயே சொன்ன மாதிரி அவருடைய சகோதரி அவங்க தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் அவங்க வந்து இன்றைக்கி வந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்காங்க அவருடைய கணவர்
அதுபோல் வந்து இப்போ சமீபத்தில் ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை அதிகாரி ரவி முத்துசாமி அவரும் வந்து தங்கம் தென்னரசு அவருடைய நெருங்கிய ஒரு உறவினர் தான் எப்பவும் வந்து தொடர்ந்து அரசியலிலும் அதிகாரத்திலும் ஒரு உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கிற குடும்பம் அதுதான் அந்த பாரம்பரியத்தை சேர்ந்தவர் தான் தங்கம் தென்னரசு அவருடைய குடும்ப பாரம்பரியம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டெஸ்ட் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பத்தின சில கேள்விகள் கேட்கிறோம் அதுக்கு சரியான பதில கெஸ் பண்ணுங்க கடைசியில அஞ்சுக்கு எத்தனை சரியா சொன்னீங்கன்னு உங்க ஸ்கோர கமெண்ட்ல சொல்லுங்க தங்கம் தென்னரசு அரசியலுக்கு வரும் முன் எந்த நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்தார் சிப்காட் ஸ்பிக் என்எல்சி தங்கம் தென்னரசு எந்த தொகுதியை சாத்தூர் ராமச்சந்திரனுக்கு விட்டு கொடுத்தார் அருப்புக்கோட்டை திருச்சுழி விருதுநகர் எந்த புத்தகம் கொடுத்து கலைஞரின் நன்மதிப்பை பெற்றார் தங்கம் தென்னரசு வனவாசம் மூலதனம் வாழ்கா முதல் கங்கை வரை அண்ணா நூலகம் அமைக்க எந்த நாட்டு நூலகத்தை ரெஃபரன்ஸாக சொன்னார் தங்கம் தென்னரசு லண்டன் சிங்கப்பூர் அமெரிக்கா கல்வி கட்டணத்தை வரைமுறைப்படுத்த அமைக்கப்பட்ட கமிட்டியின் பெயர் என்ன கோவிந்தராஜன் கமிட்டி சங்கரலிங்கம் கமிட்டி கந்தசாமி கமிட்டி தங்கம் தென்னரசு அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை வைத்து நம்முடைய சிஸ்டம் ஒரு மதிப்பெண் கொடுத்திருக்கிறது அது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இதுபோன்று தெரிந்த அரசியல்வாதிகள் அவர்களை பற்றிய தெரியாத சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் தமிழ்நாடு நவுடன்